Ik wens u van harte toe, wie u bent. Dat u een diep verlangen hebt om overeenkomstig de wil van God te leven. En niet te luisteren in de eerste plaats naar uw vlees. En niet te luisteren naar wat mensen zeggen. En dat u bang bent van mensen. Maar dat u zou wandelen overeenkomstig. Het woord, daar hebben we biddag voor nodig. Om standvastig te zijn. Om getrouwd te zijn. Om op de plaats te blijven waar God ons gezet heeft. Zo gaan we straks naar huis. Misschien verlangt u naar een lang leven. Naar een voorspoedig leven. Misschien verlangt u naar gezondheid. Maar lieve vriend, lieve vriendin. Het leven gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. Maar die de wil van God doet. Die ontvangt het eeuwige leven. Vanuit onszelf, vanuit je godsdienst, vanuit je traditie, vanuit je gewoonte, vanuit je opvoeding, vanuit je doop, zal het je niet lukken. Je faalt, je zoekt je eigen wil en je eigen eer. Daarom roep ik u op, u die Christus niet kent, om met uw onwil, met uw vijandschap, met uw boosheid, wat u hebt ten opzichte van God, om te vluchten naar het kruis van Jezus Christus. En beleid, beleid, dat u niet zo'n gewillige vrouw bent. En dat u niet zo'n gewillige man bent. Maar dat u een onwillige zondaar bent. Stort uw hart uit aan de voet van het kruis. En het bloed der verzoening zal u reinigen van alle zonden. Maar u hebt niet genoeg, u hebt niet genoeg aan de reiniging van uw zonden. U hebt niet genoeg dat God uw schuld en zonde wegdoet. Maar u hebt een nieuw hart nodig... Een nieuw hart, wat de wil van God doet. U hebt nodig dat uw wil vernieuwd wordt. En dat u van harte, voortaan van harte, niet schijnheilig, niet bij wijze van spreken, niet aan de buitenkant, maar dat u van binnenuit naar de wil van God wenst te leven. En dan wordt u dan beproefd. Al kost het uw baan, al kost het uw leven, al kost het uw portemonnee. Zeg mij, bent u bereid om de wil van God te willen? Als God het goed denkt om je zoon te gaan offeren op de berg van Morea, mag God dan met uw zoon doen wat hij wil. En Abraham ging door het geloof de berg op en Abraham offerde zijn eigen zoon. Abraham wilde wat God wil. Dat is het wonder. Is dat altijd zo? Is dat een vanzelfsprekendheid bij de kinderen van God? Ja, ze hebben een nieuwe wil gekregen. Maar ik zei al, ze hebben ook nog te maken in de komende tijd... met het vlees, met het lichaam der zonde. Met het oude ik wat wel een doodsteek gekregen heeft... en wat niet meer heersen zal, maar ze hebben daar nog wel mee te maken. Kinderseren wordt niet ontmoedigd. Wanneer u die strijd in u voelt... De weerstand om uw voetstappen te zetten in de voetstappen van Christus. Ik roep u op. Blijf dicht bij het woord. Zoek u hou vast in het woord om daar de wil van God te weten. Als u van baan verandert. Als u beslissingen moet nemen. Als u nadenkt over een gezinsleven. Dat u het zal doen overeenkomstig de wil van God. En dat u niet zal luisteren. Niet zal luisteren. Naar uw vlees. Dat u niet zal luisteren naar eergevoel en genot. Maar dat u de wil van God begeert te beoefenen.